ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதும் போது நம்ம எப்படி வந்து அதை எழுதணும் என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இல்லை இந்த மூணு ஸ்டாண்டர்டுக்குமே வந்து காமனாக பொருந்தக்கூடிய விஷயந்தான் ஸோ இதை வந்து நான் அதிகமாக வந்து நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடியது வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து கையில் வாங்கின உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க இல்லையா அவங்க அவங்க கடவுளை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க மைண்டில் வந்து மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ரீட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அது படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்லோ லேனர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீட்டெயில்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு மைண்டு ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் எல்லா கொஸ்டினுமே நம்ம எப்படி ஈஸி இல்லை அதை படிச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் ஈஸி அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை வந்து நமக்கு வரும் இல்லையா ஏன்னா டீட்டெயில்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே நீங்கள் படித்த கொஸ்டின் அது மட்டும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதரா சாய்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் இல்லாட்டாலும் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு ரெசல்ட் நமக்கு கிளிக் ஆகும் அந்த சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து டீட்டெயில் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பாருங்கள் ஏன்னா டீட்டெயில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லெசன் வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு லெசன் இருக்கு இல்லையா கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி பதினஞ்சு லெசன் இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மேக்ஸிமம் லெசன்ஸ் நீங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கவர் பண்ணிருப்பீங்க ரேட்டடா எழுதியிருப்பீங்க அது ஸ்லோ லேண்டர்ஸா இருக்கட்டும் ஆவரேஜ் லெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இதுல வந்து நல்லா படிக்கிற டாப் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஸோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில் கொஸ்டின் பாருங்க அதை பார்க்கும் போதே உனக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் இல்லையா ஸோ அது வந்துடும் ஸோ பரவாயில்ல எல்லா டீட்டெயில் கொஸ்டினுமே நம்ம வந்து படித்த கொஸ்டின் தான் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இல்லை ஒன் மார்க்ஸ் எது வேணாலும் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் எடுத்த உடனே ஒன் மார்க் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேளை ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸ் லெந்தியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் உண்மை அந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்களா இருக்கும் கொஸ்டினை பார்த்தோம்னா இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினாக ஒன் மார்க்குக்கு அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒன் மார்க்ஸ் நீ படிச்சிருந்தாலும் மைண்டில் வந்து என்ன ஆகாது ஸ்ட்ரைக் ஆகாது ஸோ நீ டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு மேற்கொண்டு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சொதப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸே சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்டு கொஸ்டின்ஸை பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுங்க ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் உங்களுக்கு எது வசதியோ அப்படி பாருங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு மைண்டாக ரிலாக்ஸ் வைக்கிறது முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணி மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் படிச்சுட்டு அந்த பரபரப்பில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா பயத்திலே பாதி மறந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கின உடனே ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் இல்லையா ப்ரேயர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் கொஸ்டின்ஸை பாருங்கள் டீட்டெயில் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அது உங்களுக்கு எது வசதி அந்த மாதிரி பாருங்கள் அதே மாதிரி எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த மேலே கொடுத்துருப்போம் ஆயின்சர் எனி இல்லையா இப்போ வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கும் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதணும் ஸோ அது எத்தனை கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத பாருங்க நீ முதல்ல கொஸ்டின்ஸை சூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் மார்க்னா இது இதை நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கொஸ்டின் ஒன் ஆர் கொஸ்டின் டூ இப்படி இருக்கும் இதில் டெரிவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இல்லையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் தியரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீ கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணிக்கணும் சூஸ் பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு டாட் வச்சுக்கோ கொஸ்டின் கவுண
ஓகேவா எஸ் ஸோ அதனால கொஸ்டின் செலக்ஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்புறம் ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் ஆனால் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ஸ் தான் எழுதணும் ஏன்னா திருத்தவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதை திருத்த விரும்புவாங்க அப்படின்னா கரெக்ஷன் பண்ணும்போது வேல்யூஷன் டைம்ல ஒன் மார்க்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் ஃபுல்லா கரெக்ட் வச்சுக்கீங்களேன் அப்போ வந்து அவங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு இது வந்துடும் என்னது அப்பாடா பரவாயில்ல இந்த பேப்பர் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு ஒன் மார்க் நல்லா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா மனநிலையிலேயே திருத்தும் போது மார்க்ஸ் நமக்கு நல்லா கிடைச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட்லே வந்து அவங்க இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி நீங்க எழுதக்கூடாது ஃபைவ் மார்க்கா இருந்தாலும் சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எதுவா இருந்தாலும் அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ஸ் எழுதுங்க ஏதாவது ஒன் மார்க் விட்டு போயிடுச்சுன்னா ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அப்புறம் லாஸ்டா வந்து ஃபில் பண்ணுங்க ஒன் மார்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்க ஓகே கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கறதுக்கு ஸோ அந்த டைம்ல அதை சூஸ் பண்ணிருங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்புறம் த்ரீ மார்க்ஸ் த நெக்ஸ்ட் டூ மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த நெக் ஆஃப் மூமெண்ட் அந்த எக்ஸாம் முடிகிற அந்த டைம் வரைக்கும் எழுதிட்டே இருப்பீங்க இப்ப லாஸ்டா ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதினீங்கனாலும் சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பெட்டி நிற்கும் பரவாயில்ல இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு எப்படியாவது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவீங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டா இருக்காது கொஸ்டின் ஃபுல்ஃபில்லா முடிக்க முடியாது டயக்கரம் அழகா இருக்காது ஸோ அதே நேரத்தில் நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஃபைவ் மார்க்ஸ் முடிச்சு லாஸ்ட்ல ஒரு ஒரு டூ மார்க் மட்டும் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டூ த்ரீ மினிட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அழகா முடிக்கலாம் ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் அதிகமா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் ஃபர்ஸ்டே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிருங்க அதுக்கும் அந்த கொஸ்டனுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுங்க யோசிச்சு அது என்ன பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் மார்க் இப்ப எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்ப இங்க ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போடுவீங்க இல்லையா இங்க ஆன்சர் ஏ ஆர் பி ஆர் சி ஆர் டி ஆப்ஷன் எழுதி ஆன்சர் எழுதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஓகேவா அப்ப ஆப்ஷன் எழுதி ஆன்சர் எழுதிங்கன்னா ஒருவேளை ஏதாவது ஒண்ணு தப்பாக இன்னொன்று கரெக்டா இருக்கும் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் இது தப்பா இருக்கும் இல்ல இது டயோட் இது கரெக்டா இருக்கும் ஆப்ஷன் தப்பா எழுதியிருப்பீங்க மாத்தி எழுதியிருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பரிசீலனை பண்ணலாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே இல்ல மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப வந்து ஆவரேஜ் மெண்டா இருக்கும் இல்ல ஸ்லோ லேனர்ஸா இருக்கும் பாஸ் பண்றதுக்கு வேற சான்ஸ் இல்ல சோ அப்ப இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்ல வந்து உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும் சோ அதனால ஆப்ஷன் பிளஸ் ஆன்சர் எழுதுறது நல்லது ஓகேவா அப்புறம் இப்படி எழுதிட்டீங்க சைட்ல உங்களுக்கு மார்க் போட்டுட்டே இருப்பாங்க அதனால தயவு செஞ்சு கீழே அந்த பேப்பர் கீழே ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு எழுதி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் என்ன பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க அத பாக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்லையா இல்லையா ஓரளவு நீங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா கான்செப்ட்ல ஐடியா இருக்கா அப்ப அவங்களுக்கு மைண்ட் ஹாப்பியா ரிலாக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஷன் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் மார்க்ஸ் வந்து அழகா கிடைக்கும் சோ அதனால வந்து திருத்தரவங்களை வந்து என்ன பண்ணணும் ஓரளவு ஹாப்பி வச்சுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் இது ஒன் மார்க்ஸ் திருப்பி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும்போது அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கரெக்டா சப் ஹெட்டிங் கொடுத்து கொடுத்து எழுதுங்க அதே மாதிரி மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதை ஹைலைட் பண்ணுங்க ஒரு இடத்துல சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அந்த ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது ஓகே பரவாயில்ல பேப்பர் நல்லா இருக்கு அழகா அந்த கொஸ்டின் எழுதிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால ஹைலைட் பண்ணுங்க சேம் கலர் இங்கே யூஸ் பண்ணுங்க இந்த டைம் உங்களுக்கு வந்து ப்ளூனா ப்ளூ தான் ஃபுல்லா பிளாக் அண்ட் பிளாக் தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால கரெக்டா ஹைலைட் பண்ணுங்க இது இது லாங்குவேஜ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க இடையில வந்து கோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த கோட்ஸ் எழுதி பாக்ஸ் போட்டு அதை ஷேட் பண்ணவோ
லாஸ்ட்ல வந்து ஐன்சர் வரும்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் வேல்யூ இன் நியூ டேர்ம் அப்படின்னு எழுதி பாக்ஸ் போடுங்க சோ இதுதான் வந்து பேப்பர் பிரசன்டேஷன் அழகா நீட்டா இருக்கணும் எழுத்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இடைவெளி விட்டு அழகா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா நாட்டம் இடைவெளி விட்டு எழுதுனாலே பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் படிக்கிறவா இருக்கணும் சப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் லாங்குவேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பேப்பர் பிரசன்டேஷனுங்கிறது மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஹைலைட் பண்ணுங்க சேம் கலரை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதும் போது டயக்ராம்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்ல டூ மார்க்ல வந்து லாஸ்ட் டெபனிஷன் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா ஃபார்ம்ல எழுதுங்க இப்போ ஓம்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறம் கீழே எழுதணும் ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி ஒருவேளை அந்த லா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா இருந்தாலும் இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா சோ அதனால இப்ப கூலும்ஸ்ல தான் இருக்கு கூலும்ஸ்ல நிறைய பேர் அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் தமிழ்ல இரு புள்ளி மின்னோட்டங்களுக்கு இடையேயான அந்த இடத்துல டென்த்ல உள்ளது அல்லது லெவன்த்ல உள்ளது பிடிச்சி எழுதுவாங்க என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மாஸ் பாடிஸ் தமிழ் என்னது இரண்டு நிறைகளுக்கு இடையான பெருக்கறப்பலன் அப்படின்னு மாத்தி எழுதுறீங்க இந்த எம் ஒன் எம் டூ போட்டு சோ அப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாகும் போது இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு என்ன கிடைக்கலாம் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு கண்டிப்பா மார்க் இருக்கு இருக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க அழகா எக்ஸாம ப்ராப்பரா எழுதுங்க ஹாப்பியா எழுதுங்க ஓகேவா எதுவுமே வந்து ப்ரீ பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க டாஸ்க் நிறைய போட்டிருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ரைட் எந்த ஃபியரும் வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ யூ ஆர் த கிங் யூ ஆர் த கியூ இன் தட் ஹால் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்க எக்ஸாம் எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே தேங்க்யூ